আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনো শ্রুতি বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম যথাযোগ্য মর্যাদায় সারা দেশে পালিত হচ্ছে অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বেনাপোল পেচাপোল নো ম্যান্স ল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হল দু বাংলার ভাষাপ্রেমীদের মিলন মেলা এবং পদ্মা সেতুতে বসানো হল আরও একটি স্প্যান দৃশ্যমান সেতুর তিন হাজার সাতশো পঞ্চাশ মিটার শুনছেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত রাজধানীর মতো সারা দেশেও বিনম্র শ্রদ্ধায় শহীদদের স্মরণ করছে গোটা দেশ একুশের প্রথম প্রহরে দেশের প্রতিটি জেলার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারগুলো কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে মানুষের ঢলে পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনে জেলায় জেলায় চলছে আলোচনা সভা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ বিভিন্ন কর্মসূচি প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন রোকসানা ইভা চট্টগ্রামে দিবসের প্রথম প্রহরে বিরগলের ধ্বনিতে স্মরণ করা হয় ভাষা শহীদদের এরপর একে একে শহীদ বেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান সিটি মেয়র আজমান আসির উদ্দিন আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক সংগঠন সহ সর্বস্তরের মানুষ খুলনায় দিবসের প্রথম প্রহরে শহীদ হাদিস পার্কের শহীদ মিনারে প্রথমে ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানান জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধারা পরে খুলনা সিটি কর্পোরেশন মেয়র বিভাগীয় কমিশনার সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানানো হয় বরিশালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে রাত বারোটা এক মিনিটে পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি সাবেক চিফ হুইপ আবুল হাসনাদ আবদুল্লাহ সিটি মেয়র সেরনিয়াবাদ সাদিক আবদুল্লাহ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান রাজশাহী কলেজ শহীদ মিনারে একুশে প্রথম প্রহরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সিটি মেয়র এ এইচ এম খারুজ্জামান লিটন সাবেক মেয়র মিজারুর রহমান মিনু ও মোসাদেক হোসেন বুলবুল বাউন্নর ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শহীদ মিনারে আসেন রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তফা ও রংপুরের বিভাগীয় কমিশনার কে এম তরিকুল ইসলাম সিলেটে প্রথম প্রহরে শহীদ বেদিতে শ্রদ্ধা জানান প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ময়মসিংহ টাউন হল প্রাঙ্গণে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানান সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ এরপর শ্রদ্ধা জানান ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন মেয়র ইকরামুল হক টিটু সহ সর্বস্তরের মানুষ গাজীপুর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মেয়র মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার আনোয়ার হোসেন সহ ভাষা শহীদ বরকতের পরিবার শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান সাফারের অধরচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান এছাড়াও দিবস উপলক্ষে দেশের তিন পার্বত্য জেলা সহ প্রতিটি জেলায় আলোচনা সভা রক্তদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বেনাপোল পেচাপোল নো ম্যান্স ল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হল দু বাংলার ভাষাপ্রেমীদের মিলন মেলা এ উপলক্ষে সীমান্তে জিরো পয়েন্টের অস্থায়ী শহীদ বেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়ের প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক যশোর এক আসনের সংসদ সদস্য শেখ আফিল উদ্দিন বনগা পৌর মেয়র শঙ্কর আঢ বেনাপুল কাস্টম হাউজের অতিরিক্ত কমিশনার ড নেয়ামুল ইসলাম ও যশোর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শহীদুল ইসলাম মিলন সহ সর্বস্তরের লোকজন উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরগাঁয় একুশের প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সর্বস্তরের মানুষ এ সময় আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য রমেশ চন্দ্র সেন সহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন এছাড়া জেলা প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ও প্রেস ক্লাব সহ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা শ্রদ্ধা জানান পরে ভাষা সৈনিক দবরুল ইসলামের স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানানো হয় মেহেরপুরে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে একুশের প্রথম প্রহরে ডক্টর শহীদ শামসুদ জোহা পার্কে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানান জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন জেলা প্রশাসক আতাউল গনি ও পুলিশ সুপার এস এম মোরাদ আলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন পরে আওয়ামী লীগ সহ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায় 
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে দিনাজপুর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায় সর্বস্তরের মানুষ জাতীয় সংসদের হুইপ ইকবালু রহিম প্রথম প্রহরে শ্রদ্ধা নিবেদন করে কর্মসূচির সূচনা করেন এরপর জেলা প্রশাসক মাহমুদুল আলম পুলিশ সুপার আনোয়ার হোসেন মুক্তিযোদ্ধা সংসদ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠন বিএনপি সহ বিভিন্ন সংগঠন শ্রদ্ধা নিবেদন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব ও সাংবাদিক ইউনিয়নের উদ্যোগে সকালে বঙ্গবন্ধুর মোড়ালে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান নেতারা এ নিয়ে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রেস ক্লাব সভাপতি আলী আব্বাস এ সময় প্রেস ক্লাব সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী ফরিদ চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মোহাম্মদ আলী সাধারণ সম্পাদক ম শামসুল ইসলাম অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জের আড়াই সিধায় উদ্বোধন করা হলো শহীদ মিনার সকালে আশুগঞ্জের আড়াই সিধা কেবি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এর উদ্বোধন করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলা প্রশাসক হায়াত উদ্দোল্লা খান আশুগঞ্জ উপজেলা সহকারী কমিশনার ফিরোজা পারভিন ও বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি এবং স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান সেলিম মিয়া সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ভাষা সৈনিক কাজী গোলাম মাহবুবের নাম বর্তমান প্রজন্মের কাছ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে মাতৃভাষা রক্ষায় অবদান রাখা মানুষটিকে তরুণ প্রজন্মের বেশিরভাগই চেনে না জন্মভূমি গরু দিতে অযত্ন অবহেলায় হারিয়ে যাচ্ছে তার স্মৃতিগুলো ইতিহাস রক্ষায় এই ভাষা সৈনিকের স্মৃতি সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী বরিশাল প্রতিনিধি হুমায়ুন কবিরের রিপোর্ট জানাচ্ছেন ইশরাত লিমা বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক কাজী গোলাম মাহবুব উনিশশো সালের তেইশ ডিসেম্বর বরিশালের গৌর নদীর কসবা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শেষে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উনিশশো সালে এল এলবি পাশ করেন বাহান্নর ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি শুরু থেকে শেষ অবধি ছিলেন অগ্রভাগে এই মহান মানুষটির স্মৃতি ধরে রাখতে দুই সালে গৌর নদীর উপজেলা পরিষদের প্রধান সড়কে নির্মাণ করা হয় ভাষা সৈনিক কাজী গোলাম মাহবুব তরুণ নির্মাণ করা হয় শহীদ মিনার তবে তার পরিবার সহ এলাকাবাসীর অভিযোগ দুই সালে এই শহীদ মিনারে একুশের কার্যক্রম স্থগিত করা হয় পরে তার নামের চত্বর ও গেটটিও নিশ্চিহ্ন করা হয় এই সমস্ত মানুষদের দেশের মানুষের কাছে আরো বেশি পরিচিত করা এবং তাদেরকে শ্রদ্ধা করা তাদেরকে ভালোবাসা সে যে একজন সম্মানিত ব্যক্তি তার কোনো এখানে নিদর্শনই নাই সরকারের কাছে আমাদের আকুল আবেদন যাতে করে মহান ব্যক্তি বাসনিক কাজে গোলাম মাহবুবের স্মৃতি রক্ষায় ভেঙে ফেলা তরুণ চত্বর পুনর্নির্মাণ করা হোক তবে এই ভাষা সৈনিকের স্মৃতি রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে গৌর নদী উপজেলা প্রশাসন যুগ যুগ ধরে জানি ওনার স্মৃতি সংরক্ষিত থাকে এবং ওনার নাম স্বর্ণাক্ষরে গৌর নদীতে লেখা থাকে আমরা সেই ব্যাপারে কাজ করছি এবং ভবিষ্যতেও কাজ করব দুই সালের ১৯ মার্চ ইন্তেকাল করেন ভাষা সৈনিক কাজী গোলাম মাহবুব তার স্মৃতি রক্ষার জোর দাবি জানিয়েছেন বরিশালবাসী ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা পদ্মা সেতুতে বসানো হলো আরও একটি স্প্যান দুপুরে সেতু জাজিরা প্রান্তে ২৯ ও ত্রিশ নম্বর পিলারের উপর বসানো হয় পঁচিশতম স্প্যান এর মধ্যে দিয়ে দৃশ্যমান হল সেতুর তিন মিটার পদ্মা সেতুর উপসহকারী প্রকৌশলী হুমায়ুন কবির জানান সকালে একশো মিটার দীর্ঘ ও তিন হাজার একশো টন ওজন স্প্যানটিকে ভাসমান ক্রেনে করে মৌসিংগঞ্জের মাওয়া কুমারভোগ কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ড থেকে জাজিরা প্রান্তে নেওয়া হয় এরপর পিলারের উপস্থাপন করা হয় স্প্যানটিকে ইতোমধ্যে সেতুর বিয়াল্লিশটি পিলারের মধ্যে আটত্রিশটির কাজ শেষ হয়েছে নওগাঁয় মজিব বর্ষ উপলক্ষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে তৃণমূলে সুবিধা বঞ্চিত নারীদের ডিজিটাল সেবা পৌঁছে দিতে বিশেষ উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক হারানুর রশিদ বৃহস্পতিবার বিকেলে সদর উপজেলায় চক বালু ভরা সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে সদর উপজেলা পরিষদ ও তথ্য কেন্দ্র এর আয়োজন করে এতে বিভিন্ন বয়সের পাঁচ শতাধিক সুবিধা বঞ্চিত নারী অংশ নেন লেখক পাঠক বই একত্রিত হই এ স্লোগান নিয়ে নাটোরে দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে ব্যতিক্রমী পথ বই মেলা সকালে শহরের কেন্দ্রীয় মসজিদ মার্কেটের সামনে রাস্তার পাশে মেলার উদ্বোধন করেন নাটোর জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি অ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম মেলা নাটোরে পঁয়ত্রিশ জন সহ শতাধিক লেখকের বই বিক্রয় ও প্রদর্শন করা হচ্ছে রাত নয়টা পর্যন্ত চলবে এ মেলা 
দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মত শেষ করছি এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউব দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ